Hola, ¿hay alguien eh, ahí? <ríe> no sé si hay una persona conectada para que me ayuden con el nombre y el apellido. ¿Me escuchan, chicos? Buenas tardes, teacher. Hola, buenas tardes, Roberto. Good afternoon. Good afternoon. Uh -huh. eh, hay una persona más, pero no tiene nombre, así que no sé quién... Eh... ¿Quién será la persona que está ahí conectada? Solo hay un corazoncito. I don't know who the, um, that person is. Good afternoon, eh, Joel. Thank you for joining. Ok. Hello. Bueno. Son las tres con una, así que vamos a ir comenzando. Solo voy a abrir la lista de asistencia. De, deme un momentito, permítame. Vamos a esperar que otras personas se, este, se agreguen para poder pasar asistencia. Pero igual, vamos a comenzar, ¿verdad? Porque ya es la hora. Eh, bueno, primero, gracias, ¿verdad? Thank you very much for joining today. And we're going to continue with yesterday's uh, topic, right? Um, we stopped here. I'm going to show you what we did. So um, we started working with the um, question forms, right, yesterday, uh, yes, no questions, and WH questions, right? And here it's where we practiced, right, the question form and short answers. ¿Verdad? Practicamos las preguntas y las respuestas cortas. Eh, ¿Qué más? Hicimos esos ejercicios, ¿verdad? En donde pusimos en práctica lo que habíamos eh, estudiado durante estos últimos días, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos acá lo que hicimos ayer, ¿verdad? Todo esto. Y nos quedamos en la parte de syllable stress, ¿verdad? Que hablábamos, ¿verdad? Eh, decíamos que hay tres cosas o tres aspectos importantes a recordar con respecto al syllable stress. Y decíamos que in one word, we can, we can find only one stress only one syllable right can be stressed also that sometimes there is a secondary stress algunas veces hay un estrés secund un acento secundario una fuerza de voz and we stress vowels not consonants right so those are the important points from yesterday y aquí pues ya nos detuvimos verdad and this is a conversation between emma and jill Right. Y decíamos ayer que eh, esa conversación, ¿verdad? Contenía algunas preguntas que íbamos a utilizar para este día. Eh, give me one second, voy a escribirle, porque aquí hay alguien que no tiene nombre, no sé quién es. Eh, Quiero ver acá, no, no se ve nada, solo se ve un corazoncito. Tal vez ahí la persona que a la que le escribí me ayuda con el nombre, por favor. Ah, 
Ok. Eh, decíamos, ¿verdad? Que tenemos estas preguntas. Y look, it says, who's that? He's my brother, right? Wow, he's cute. What's his name, right? Ah, Amalia, dice Amalia. Vaya, Amalia. Entonces, eh, tiene que irse a los tres puntitos, ahí donde están eh, la lista de todos sus compañeros, para que le dé cambiar el nombre, porque solo aparece un corazón y cuando baje en la asistencia, si no lo cambiamos ahorita, va a parecer que usted no estuvo en clase, porque no va a aparecer su nombre y su apellido, como en el DUI. Tal vez si me ayuda, Amalia, ahí cambiando el, el, el nombre del, del usuario, por favor. Ok, I was saying, um, ah, y tenemos estas preguntas. I'm going to highlight them here. Lo voy a subrayar. Acá. Tenemos, who's that? And then, what's his name, right? What's his name? Uh, how old is he, right? How old is he? What's he like, right? Acá, who's that? Ok, entonces, eh, cuando hacemos la pregunta, who is that, ¿verdad? Decíamos ayer es que preguntamos quién es esa persona, right? Also, if I want to ask about the names, right? I ask, what's your name or what's her name, right? Eh, Amalia siempre sigue apareciendo igual. Le voy a, le voy a mandar en, en WhatsApp, ¿cómo me aparece? Ahorita se lo voy a compartir para que usted vea. De mi momento, chicos, por favor, que tengo aquí una situación con el usuario de ella. Vale. El turno de ustedes es este. Y Amalia. Veamos. Bye. Ahí le agregamos a, a, a Amalia, porque si no, no va a aparecer en la, en la lista. Ok, entonces les decía, we have to right, uh, use these questions when we want to know about a person and also when we want to have a description. Cuando yo quiero que alguien me describa o me dé una característica de algo, de alguien, right, con la pregunta, what's he like? Now, si no vamos más hacia adelante dentro de la plataforma, vamos a encontrar lo siguiente. ¿Verdad? Acá. ¿Verdad? There is a section over here, right? And we are working here. Bear with me. We are working here on page number Okay. Go to your manuals and we are working on page number 19. 
Okay, page 19, where are you from? Okay. Vaya, permítame. Me está escribiendo la otra chica. Ya lo tiene agregado, dice. No. Ok, ya le dijimos que se contacta entonces con eh, la persona encargada, pero no sé si usted me escucha, este, ¿cómo se llama? Eh, Amalia, eh, si usted me está escuchando en este momento, le escribí a su chat, ¿verdad? Diciéndole que si no le funciona, tiene que desconectarse y volverse a conectar. Al momento de ingresar, tiene que agregar su nombre completo. Y si no le funciona, le pediría que se contacte con la persona encargada de soporte, que es la que escribe dentro del chat, para que le puedan apoyar, porque yo necesito continuar con la clase. ¿Verdad? Si no, pues se, me va, se nos va a ir mucho tiempo en, 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 en este... En que usted pueda como agregar eso, ¿verdad? Así de que ahí le deje la indicación en el chat para que este, le, le pueda apoyar también la persona que está de soporte ahí en el grupo, ¿de acuerdo? Si usted me escucha, si no, pues ahí le dejé yo las indicaciones en WhatsApp. Ok, so I'm going to continue. Hoy sí voy a continuar, chicos. Eh, we have here, right, on this page, the questions that I was mentioning. And also we have numbers and ages, right? And... We know already numbers from 1 to 10. Ya sabemos del 1 al 10. Now we're going to take a look at numbers from, one, from 11 to 103. ¿Ok? Entonces, take a look at the numbers here, right? Eh, estos que terminan en teen son con lo que debemos tener cuidado, ¿verdad? Why? Because 14 no es lo mismo que 40, right? So, sin activar sus micrófonos, por favor, repitan. 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Right? Now, cuando ya llegamos a 20, y de ahí en adelante, cuando llegamos a, la, a las decenas, ¿verdad? Usted solo va a ir agregando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y así vamos subiendo de, 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 eh, de números, ¿verdad? So, 21. Aquí, 20 puede decir 20 o 20. Cualquiera de las dos. 21 o 21. So, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28, 29, 30. Ok. Now, what happens over here? 40. ¿Verdad? Entonces, como es 40, empiezo a agregar 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ok. Then, I get to 50. Ok, 50, right? 51, 52, 53, 54, 55, and so on. Luego, 60, same thing, lo mismo. 61, 62, 63, 64, right? Luego tenemos 70 or 70, right? So, 71, 72, 73, 74, 75, 76, etc. 
80 or 80, right? 81, 82, 83, 84, and so on, okay? 90, 91, 92, 93, 94. Now, when I get to 100, 100, okay? Cuando llego a 100, ahí decido en ad si en adelante voy a ocupar and. Lo puedo utilizar o lo puedo omitir. So 100 and then 101 or 101. 102 or 102. 103 or 103, right? So it depends, okay? And this is what uh, you heard, you know, yesterday from the video that I played, ¿verdad? Ahí había un, un video dentro de la plataforma que es el que nosotros vimos el día de ayer para saber un poquito acerca de pronunciation, okay? Now, what else? ¿Qué más? Oh, let me go back to the presentation, ¿verdad? Dice, spell the numbers, okay? Spell the numbers. We're going to begin, right? What you have to do is to tell me the spelling, me van a deletear el número, ok, que ustedes ven en pantalla, pero antes de eso, antes de pasar al spelling, I'm going to pass the attendance, ok, voy a pasar asistencia. Bye. Amalia Evangelina Cabrera Montalvo, Amalia Evangelina, eh, César Emanuel Reyes Aguilar, César Emanuel, Daisy del Carmen Cepeda Guillén. Daisy del Carmen. Eh, Diana del Carmen Monroy Leverón. Dia Diana del Carmen. Erika Yamilet Orellana Mejía. Present. Gracias. Eh, Ernesto Antonio Espinosa Mesa. Present. Gracias. Eh, Jaime Alberto Minero Orellana. Present. Gracias. Eh, Joel Enrique Ventura Cisneros. Present. Gracias, Joel. José Alberto Guijada Figueroa. Present, teacher. Gracias. Eh, jo José Francisco Martínez Batán. Present. Gracias. Juan Carlos Morán González. Present. Gracias. Eh, Marvin Melvin Castaneda Rivera. Marvin Melvin eh, Néstor Eduardo Villanueva Bien, Presa Néstor Eduardo Villanueva Presa Roberto Barbin Lemus Serrano Present Gracias Roxana Margarita García Molina Roxana Margarita eh, Ruth Noemí Carpio Cardona Present Gracias. Susana Abigail Guardado Ruiz. And Vidail Esther Pérez Colocho. Present. Gracias, Esther. Ok, so let's continue. Y si vamos a continuar. So please, can you spell for me the number 15? How do you spell 15? How do you spell 15? Mm -hmm. How do you spell it? Uh -huh. ¿Cómo deletreamos 15 en inglés? How do you spell 15? Ajá, uh -huh. eh, José. Um, creo que es el F I. Uh, B E T E E N. Like this? Uh, yes. Okay, do you agree? ¿Están de acuerdo todos? Do you agree? Thank you, Jose. Okay. Well, actually, there is just one thing, right? It's 15, right? It's an F. Uh -huh. So F I F T E E N. Look. 15, right? 15. What about 50, guys? What about 50? How do you spell 50? How do you spell 50? Mm -hmm. 
Ah, creo que debe ser F I F T Y. F I F T Y. Let's see. Correct. Very good. Excellent. Uh, what about the next one? One hundred one or one hundred and one? How do you spell this? How do you spell 101 or 101? No? Okay, don't worry. I'll show them to you, okay? It's going to be like this. O-N-E. -E. Mm -hmm. Continue. H. O. U. O. M. D. R. E. D. One. No. O. N. E. O. N. E. Correct. Right. What about number five? Twenty-four. Who can spell twenty-four? T. W. Mm -hmm. E. N. T. Yes. Y. Correct. Y. And four. Uh, F. O. R. No. no. F. O. O. R. Mm -hmm, exactly. Twenty four. It's F O U R. Okay. Very good. Excellent. What about number six? Thirteen. 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 Who can spell thirteen? Uh huh. Go ahead. Uh, T H I R D T E E N. Okay. Very good. T H I R. T E E N. Very good. 13, right? What about 70, guys? 70. How do you spell 70? S E mm -hmm. V E yes. N T Y. N T Y, right? Okay, that's going to be 70 or 70, right? Very good. Okay, 30. What about 30? 30. Thirty. Uh, T H mm -hmm. R I R T T Y. Muy bien. Solo R, verdad? R. That's gonna be thirty. Very good. No decimos R, sino que R. Nineteen. Nineteen, guys. M E N I. I. Mm -hmm. It's 19, right? 19. Mm -hmm. M I N N E A. Mm -hmm. B. Okay. B. N, right? We just need to finish with an N. N I N E T E E N, right? What about 90? The last one, guys. 90. N I N E E N Y. Muy bien. N I N N I N, I'm sorry, E T Y. 90, right? Muy bien, excelente. Just remember to practice the spelling. Es importante practicar el spelling para escribir los números, right? Then, what else do we have? Well, it says, in this class, you will learn how to form WH questions with verb B, okay? And if we go to the platform, si nos vamos a la plataforma, I'm going to open it up here, the platform. Ahí está cargando, okay? 
you are right now in 3.9. Estamos casi ya a punto de ir finalizando lo que es la sección 3, okay? 3.9. So what do we have here? Well, it says grammar focus, right? WH questions with verb B, okay? Um, here, guys, we have like um, the different questions we found in the conversation. ¿Verdad? Encontramos eh, parte de esa, de, de esa información en las conversaciones. And I would like to share with you something. Me gustaría compartir algo con ustedes que es como un cuadrito que les puede ayudar a más o menos tener eh, los elementos de una forma más ordenada con el verbo to be. Ok, déjeme ver si lo encuentro por acá. Give me a second. No, give me one moment. Aquí está. Vaya, hay un cuadro que yo siempre presento, ¿verdad? Porque yo sé que a veces verlo como lo vemos aquí en la pantalla es un poquito eh, confuso, ¿verdad? Pero si usted se fija, tenemos aquí estas preguntas. Tenemos, what's your name? ¿Verdad? Where are you from? And how are you today? Ok. So, what's your name? Where are you from? And how are you today? So, all of these are quest I mean, information questions. Who's that? How old is he? What's he like? Who are they? Where are they from? What's real like? Right? So, todas esas son information questions. ¿Por qué? Porque la respuesta que estoy buscando no es ni un sí ni un no. Es un, una... Es una pieza de información específica. And also it tells you, le dice aquí, si vamos a contractar who is, lo vamos a hacer como whose, right? Now, here we have more examples. What's your name? My name is Jill. Where are you from? I'm from Canada. How are you today? I'm just fine. Who's that? ¿Quién es él, verdad? He's my brother. How old is he? He's 21. What's he like? He's very nice, right? What about the next one? Who are they? ¿Quiénes son ellos? They're my classmates. Where are they from? They're from Rio. What's Rio like? It's very beautiful, right? Okay, very good. Now I'm going to delete all my drawings. Okay. Y les voy a mostrar, antes de presentarles eso, les voy a mostrar esto, miren. Vaya. Yo siento que a mí me ayuda más verlo de esta forma. Okay. ¿Por qué? Porque para mí, eh, digamos, esto que yo veo enfrente es como la... Los elementos que yo necesito para las oraciones afirmativas, negativas y preguntas. ¿Qué sucede? Este es el primero, ¿ok? Se lo voy a compartir. Este es el primero. And I'm going to share it with you here. And the second part es cuando yo agrego ese, las WH words. Si usted se fija, veamos acá. Ok. Voy a mover esto, permita. Bye. Ahí tenemos. So, ¿qué pasa aquí, chicos? Bueno, tengo la primera, ¿verdad? Que son las, eh, just, I mean, subject, verb, complement, que son oraciones afirmativas. Luego tengo subject, verb to be, negative, complement. Y luego tengo lo que es verb to be, subject, complement, and a question mark. 
¿Qué sucede cuando yo quiero hacer WH questions? Look, agrego un segmento antes de ese. ¿Y cuál es ese segmento? El que incluye las WH words. ¿De acuerdo? Entonces, we have to make sure that we are eh, using, you know, the, the, the right structure. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo acá, chicos. Vamos a ver acá unos ejemplos. Look. Ah, uh, well, she, ¿verdad? She is a student. She is a student. Negative form. She isn't. She isn't a student. Question. Is she a student? She is a student. She isn't a student. Is she a student? Right? Cabal, si usted se fija, son las tres formas que tenemos acá. Ahora bien, voy a convertir esta en una WH question. ¿Cómo hago eso? Ok, where is the student? Where is, well, where is the student? Ok, ¿a dónde está la estudiante, verdad? So, you see, this one is different. Esta es diferente a esta, porque esta, si yo pregunto, is she a student? Me van a decir, yes, she is, o no. She isn't. Okay. Luego acá abajo, miren. Si me preguntan, where is the student? La respuesta es un lugar. In the classroom. Okay, so that's going to be different, right? So whenever we're asking questions, we need to make sure that we're using the right elements, right? In the clause. So, do you have questions about this structure, guys? ¿Tienen preguntas de la estructura? ¿Será que está más clara la, la, el cuadrito de esta forma? ¿Questions? No questions. Si no, si no, pues yo lo vuelvo a explicar. No hay ningún problema. ¿No? Ok, let's continue then. Oops, ¿qué pasó? Se desconectó mi cámara. Ahí está. Ok, let's continue. I'm going to move from here y me regreso acá. Ok. Now, here we have... Oh, give me a second. Entonces, here we have more examples, okay? We have the same elements with the information questions, right? And we have here the WH word. Where, what, who, how, why, and how old. So then I have the three elements over here. Am, is, and are. In this case, the verb be. And then I have the subject, right? Where am I? ¿A dónde estoy? What? I mean, who is he? ¿Quién es él? Um, how old are you? ¿Cuántos años tienes? Right? So we can ask, you know, questions in that way. I'm going to show you the examples that I have here. For example, where is your mother? Is she at home? Dos preguntas. Una es, WH, where is your mother? Ah, in the kitchen. And the other one, is she at home? Yes or no? Yes, she is, right? And then we have the other one. Where are you from? I'm from Canada, right? What color is your car? It's red. How old is Joseph? He's 34. How are your parents? Are they well? These postcards are very nice. How much are they? This hotel is very good. Why is it so expensive? Right? So in all these the cases here, in todos los casos, ¿verdad? tenemos eh, eh, uh, WH words. And I'm going to share them with you. So la voy a compartir también estas. So you can have them. Um, 
number three, and we're going to share these ones. Give me a second. Se lo voy a, co a copiar porque no tengo las capturas. Aquí está. There you go. Now, este es lo contrario, ¿verdad? Que tenemos las eh, yes, no questions, ¿ok? Tenemos acá, um, is, are, information questions, ¿ok? So, you see, esto es lo que acabamos de decir. Look, si usted compara el cuadrito anterior, es prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? Cuando yo hago yes, no questions, decíamos, empiezo con, con el verbo to be directamente, ¿verdad? Y tenemos ejemplos. What's your name? Where's Lucy? Who's that, ma'am? How's your father? ¿Cómo está tu papá, verdad? And we follow the same order. Vamos a seguir el mismo orden que les había mostrado yo acá. Lo mismo que está ahí es lo mismo que tenemos en este cuadrito. Por eso se los pasé en WhatsApp, so you can consider using this one as well. ¿De acuerdo? Bye. Ahora vamos con lo siguiente. Por cierto, este, hay alguna pregunta, chicos, eh, con respecto a la plataforma. Ya completaron la sección 3 y los ejercicios. Eh, perdón, el midterm exam. ¿Ya lo completaron? ¿O hay alguna pregunta? Eh, dice, yo no, eh, yo eh, nomás termino la clase y eh, voy a empezar la tarea 3, porque solo la 2 he completado, entonces ah, okay. eh, la completa. Vaya, perfect, thank you very much, ok. Anyone else? ¿Alguien más que eh, tenga alguna pregunta o algún comentario sobre la plataforma? Ajá. ¿No? Chef, yo tengo yes. una pregunta. Ajá. Eh, cuando, bueno, en la, en la unidad 2 que hicimos, que ya la sí. cerramos, uh -huh. como ahí usted va haciendo las cosas, ¿va? Sí. pero a veces eh, cuando usted le da enviar, ahí le aparece automáticamente lo que es malo y lo que está bien, ¿verdad? Sí. Entonces mi pregunta es si, si cuenta la primera vez que lo envía o cuando usted lo corrige, o sea, ¿qué es el porcentaje de nota? El, eh, en eso, porque digamos si yo envío un ejemplo cuatro y en esas cuatro me sale una mala esas tres buenas se agregan a mi nota o hasta que yo ya las tengo las cuatro, que las corrijo y las mando bien es que el promedio es de todo eh, no, en mm. ese caso ya no importa cuántas veces usted la haga o sea, le va a guardar el, el score más alto ¿verdad? Ah. No, no, le promedio, no le hace ningún promedio no el promedio mm. es hasta el mm. final ¿Verdad? Con todas las notas que usted obtenga. Por eso es que usted tiene que salir bien en todo para que el promedio le salga uh -huh. algo alto, perdón. Pero uh -huh. no, este no es un promedio eh, eh, que la primera sea importante y luego la va a promediar con la siguiente ocasión que usted realice el ejercicio. No, ahí no importa uh -huh. cuántas veces lo haga, le va a guardar el score más alto. Y con el caso también de que igual que mi compañera Daisy, que aparecíamos que eh, como, como oyentes, y que como que no éramos para un diploma. Ah, sí, sí. No, me dijeron de que eso es, es normal, que así le va a aparecer, así pero aparece. que sí, que no, no hay ningún problema. Uh -huh. Es por el tipo de pro programa, me dijeron ellos. Ah, ok. Ah, pues sí. eso. Vaya, Erika, sí, tiene razón. Uh -huh. ese, a mí me dijeron eso y a mí se me olvidó compartirles que no hay ningún problema que les aparezca ese mensaje. Uh -huh. ¿Alguien más? Uh -huh. Teacher, yo tengo una pregunta. Sí. Este, vaya de eso, cuando uno está en la plataforma, está haciendo los ejercicios, sí. vaya, mandó la primera vez y sale en, en que se ha equivocado. Pero cuando uno lo quiere, lo corrige y ya lo vuelve a hacer bien, a mí me ha sucedido que ya no me lo acepta. Mm, debería de aceptárselo, este Esther. No sí, importa cuántas digamos, veces lo no hago. Anoche... Yo estuve haciendo y había uno que me iba equivocado, lo corregí, me aceptó, uh -huh. pero hay uno que no lo acepta. No sé por qué lo escribí de una forma, de otra forma. Y es como el ejercicio que hicimos ayer. Y me puede, ajá, me puede mandar este, el número o lo revisamos si gusta para que yo lo pueda ingresar y me avisa si, si lo necesita para podérselo copiar, pero necesitaría que... Eh, 
pues sí, me, me diga el número de ejercicios para que veamos ahí qué es lo que no está eh, funcionando. Sí, yo es de lo de la, del ejercicio del ya de la de la que tenemos que trabajar en estas clases. ¿no? Sí. Sería la, la de lo que ayer lo estuve demostrando está el ejercicio la conversación 2 y el literal B. Conversación 2, literal B. Bye. Uh -huh. Ok, permítame, quiero ver. Conversación 2. Literal B. Y eso es del 3.4, perdón. Sí. Es donde estamos poniendo ya lo que son los... ¿Esa? Exacto, eso. Este, ¿Cuál es el que no le toma? Eh... Conversación 2, donde dice el de abajo, conversación 2, está arriba. Ahí está, conversación 2. No me toma donde dice el, el B, cheese. Este. Es, lo puse así en contracción, lo puse completo y no me lo acepta. De verdad. Y si probamos ahorita, la voy a copiar aquí. Probemos con este, porque tendría que, tendría que tomárselo. Ahorita le copio la, la opción que yo utilicé. Solo asegúrese que no haya ningún espacio y me avisa si funciona, si no habría que reportarlo. Ajá. Va. Por ahí porque me igual este. Uh -huh. Porque la vez pasada me pasó lo mismo. Intenté de una, de otra. Me di por vencido. <risa> porque no, pero no me lo tiene, aceptaba. Tiene que tomarlo, ajá, porque no, no puede uh -huh. quedar así con error. Uh -huh. Y si no, vaya, si no lo toma, me avisa uh -huh. y me manda captura de pantalla ahí en el WhatsApp. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Vaya, pues. Gracias. No, you're welcome. Thank you. Gracias uh -huh. a usted por, por avisar. ¿Alguien uh -huh. más que tenga preguntas, chicos? ¿Questions? Questions? No, entonces sigamos, ¿verdad? Eh, tenemos acá, ¿verdad? Eh, las contracciones. Tenemos what's, que es what is, whose, que es who is, how's, que es how is, and where's, que es where is, right? So you are going to use those based on the context, okay? Let's go ahead and work on the first exercise. Vamos a trabajar en este ejercicio, okay? So what you have to do, guys, is to find out, okay, the, the, the first, the, the letter, right? Uh, the letter that we need to complete the sentence, to give the answer, right? So I'm going to give you four minutes, okay, for you to complete this exercise, okay? Lo vamos a completar. And your four minutes begin right now. Comenzamos en este momento. Just remember to write down the answer. Solo las respuestas y tome captura de pantalla del ejercicio, ¿de acuerdo?
Bye, chicos. The four minutes are over. ¿Verdad? Ahora vamos a ver, ver las respuestas. Veamos acá. Dice, where's the camera? Right? And the answer is letter G. In your back. What about number two, guys? Is your car blue? What letter do you think is the answer? F. Yes. Very good. Is Linda from England? H. 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 Am I late? B. Is C. Mm -hmm. C. Okay. Ahí corrijamos, ¿verdad? Eh, where's Anna from? A. 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 Okay. A. Uh -huh. What color is your bag? E. E. Muy bien. Okay. Are you hungry? B. B. Muy bien. How is George? How is George? I. I. Muy bien. I. Who's that D. woman? D. D. Good job. Okay. <laughs> okay. Well, excellent. ¿Verdad? Muy, solo fueron dos. Very good. So, you see, ¿verdad? En una se dice, where's the camera? Yes, letter G. Look, it's a... Um, in your back. In your back, ajá. Uh -huh. It's an information question, ¿verdad? Porque tiene WH word, okay? And also look at this. Is your car blue? Is Linda from England? Am I late? So all of those are yes, no questions. ¿Verdad? Porque tienen como respuesta un sí o uno. Vaya. Let's move on. Okay. Now, take a look at the answers. Okay. It says, Robert. No, I'm Australian. I'm 30. No, I'm a lawyer. Yes, I am. No, she's a doctor. She's Italian. Laura, and she's 28. What you're going to do is to create the, uh, I mean, to, to uh, make up the questions based on the answers. Van a crear las preguntas basadas en las respuestas. Por ejemplo, la primera solo tiene entre paréntesis name. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? What's your name? Entonces, ahora le voy a dar four minutes para que usted, ustedes terminen las demás. Para que ustedes las escriban y practiquen, ¿ok? I'm going to give you four minutes, ¿ok? Starting right now. Comienzan en este momento. There you go. Hey, I'm going to get some water. Solo voy a tomar un poquito de agua. Ya regreso, permítame.
perdón, estaba hablando en mute. Okay. Ya se nos acabó el tiempo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a levantar la mano si queremos participar. So raise your hand if you want to participate. And we're going to go one by one. Okay. So number two. Okay. Who has number two? Francisco, thank you very much. Is is from America. Is no, from American. Mm. Pero lo que pasa aquí es que le están preguntando por su nacionalidad. Y ah. es una pregunta de sí o no. Entonces, ¿cómo, pre cómo comenzaríamos esa pregunta, chicos? Yeah. Are, are you American? Por ahí escuché la respuesta. Es. Where are you from? Are, no, are you American? Are you American? Ajá. Le preguntan, are you American? Y él dice, no. I'm Australian. ¿Ok? Are you American? Esa es de sí o no. Vamos a ver number three. Volunteer for number three. Voluntario para el número tres. Eh, Erika, yes. Is, who old are you? How old are you? Muy bien. How old are you? I'm 30. Mm -hmm. How old? How old? Muy bien. I am 30. I am 30. Thank you very much. What about number four? Volunteer for number four. Volunteer for, okay, Ruth. And then Jose. Ruth, number four. She is a teacher. ¿Quién me respondió, perdón? Um, tengo la mano de Ruth y la de José levantada. Ruth, ¿me escucha? Sí, sí. Ah, ok. Number four. Are you a teacher? Ok. Are you a teacher? Very good, right? Thank you. What about number five, José? Ok. Are you married? Are you married, right? Yo me voy, Uy, sí, aquí yo me equivoqué. Tiene una A ah, ahí. Are you married, right? Muy bien, thank you. What about number six, guys? Number six? Volunteer for number six? Jose. Your wife is a lawyer. Okay, your wife is a lawyer sería una aseveración, ¿verdad? Ah, okay. Ajá, entonces si yo quiero con convertir eso a una pregunta, ¿qué tengo que hacer? Yes, sir. Muy bien. Is your, ¿verdad? Okay. Is your wife a lawyer? Muy bien, Esther. Thank you very much. Is your wife a lawyer? Okay. What about number seven? Number seven. Volunteer for number seven. Jose, thank you. Where is, where is she from? Muy bien. Where is she from? De donde es ella, ¿verdad? Where is she from? What about number eight? Number eight? What is her name? Muy bien, excellent. What, what is, is her, her name? name? Muy bien. Oh, what's her name, verdad? What is her name or what's her name? Muy bien. Y la última. Who older? How old? Older. Older she. Is she? Okay. Mm -hmm. How old, old is she? Is she? Correcto. How old is she? Thank you very much, Erika and Jose. Okay, now let's move on okay. to the next exercise. Let's see, I'm going to move this here. Okay, and now we're going to put into practice more WH questions. Vamos a poner en práctica más preguntas con eh, eh, WH questions, okay? So I'm going to give you guys four minutes, okay, for you to complete this exercise. And those four minutes begin right now. Comenzamos en este momento. Bueno, no es más, saben que I will give you five minutes. Para este sí le voy a dar five minutes. I'm going to stop it here. And... Ay, ¿dónde está? Aquí está. Five minutes. Bye, está. Comenzamos ya. There you go.
Maya chicos, time's up. Let's go ahead and check the answers. Very good. We have the first section here. Look. Okay, it says, look, who's that? Oh, he's a new student. What is the answer or the sentence that you have here, guys? What will be the question? What question what's do you have? His name? Muy what's bien. His name? Correct. What's his name? Exactly. What's his name? I think his name is Xian Guo, right? Xian Guo. What will be the question mm. next? Where is where is you from? You? No, no. Where is a uh, from? Where is where is he from? He, verdad? Nos hacía falta where he. Is he from? Mm -hmm. where, is he from? where is he from? Correct, right? And mm -hmm. the answer is he's from China. Then in number two, Sir Hat, this say what would be the question? Mm -hmm. Where are you from? Correct. Where are you from? Porque where la respuesta es. I'm from Turkey. I'm from Turkey. Mm -hmm. What about the next question? Mm. ¿Cuál es la pregunta que hacemos cuando quiero que alguien me describa algo o me dé una característica de un lugar? Was, was his life? Muy bien. What's it like? In this case, what is what, Istanbul? What is Exactly. What is Istanbul like? Is... Then mm -hmm. it's very old and beautiful. What will be the the next mm -hmm. question? What is your last name? What's your last name? Very mm -hmm. good. Mm -hmm. Right. My last name is in Erdogan. They say. Right? In number three. Hi, John. How are you? How are you? I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Carolina? I don't know her. What is the next question? What is smart? Mm. What is what? Ahí empezamos bien. What is and then? What is and then is she? Sí. Dice, la respuesta es She's really pretty and very smart Le estamos dando características ¿Cuál es la pregunta que hacemos para cuando queremos que nos describan O no tengo una característica de eso De ella o de él O ellos What is she Like, like. What Muy is bien she, What is like what, okay. is what is she like Muy bien, y ella le dice what She's really she like? Pretty and very smart. Y luego la última pregunta. How old is she? How old is she? Okay. How old is she? Porque le estamos preguntando, estamos preguntando sobre ella. ¿Qué edad tiene ella? ¿Verdad? How old is she? Very good. Excellent. Preguntas hasta el momento, chicos? Questions? No? Okay. Eh, can I have volunteers to read the conversations? Voluntarios para las conversaciones. Comencemos con la primera. Two volunteers to read the conversation, please. Volunteer to read the conversation. No? Okay. Don't worry. Uh, let's. Oh, well, tenemos ahí a Ernesto. Ernesto con alguien más. And Ernesto and Erika, okay. Please, can you begin with conversation one? Okay. <clears throat> um, look, who's that? Ernesto? Can you hear me? Que se nos hizo Ernesto. Uh -huh. Who's that? Creo que se salió. Ok, so, ¿alguien más que me ayude con la conversación? With Erika. Ok, mm. thank you, José. Y luego, Esther. Ok, eh, ¿cuál va? 
Number one, Erika ya comenzó. Comience de nuevo, Erika. Ok. Lud, who's that? Oh, he's a new student. What's his name? I think his name is Chien Kou. Chien Kou, where is he from? He's from China. Thank you very much, Erika and Jose. So, conversation number two. Esther and a volunteer, un voluntario más para la conversación dos. Francisco and Esther, very good, okay? Let's go ahead and read conversation two. You can begin, Esther. Where are you from? I am from Turkey, from Istanbul. What's Istanbul like? Istanbul is very old and, old and beautiful. What's your last name? My last name is Erdogan. Thank you very much, okay. What about number three? Volunteers for number three? Numero tres? Ajá, número tres, tenemos a Ernesto y Daisy, ¿ok? So, comencemos entonces, eh, Daisy, y continúe usted, Ernesto. Hi, John, how are you? Está en mute, Ernesto. Mm. Mm -hmm. I, I'm just fine, my friend Carolina is here this week from Argentina. Carolina, I don't know here. What you like? What did you like? Mm -hmm. She's really very and very smart. Mm -hmm. How old is she? She's 18 years old. Very good. Thank you very much, Daisy and Ernesto. Okay. Now, just I'm going to check some uh, pronunciation here, right? In Argentina, right? That's Argentina. Also, uh, her, I don't know, her, right? And pretty and smart. Pretty and smart. De ahí todo super bien. Thank you very much, guys, for helping me with, with that. Now, a este punto ya llegamos al 3.11. ¿Verdad? El punto 3.11 de la plataforma. Si ustedes se fijan, hemos llevado esta secuencia, ¿verdad? Aquí estamos ya. Estamos a punto de finalizar la sección 3. Ok, so in 3.11. 3.11 is an exercise and you have to select the best option. And it presents to you some questions. Who's that? Where is he, is he from? And what is his name? Okay, so you have to pick the best option. Miren, es la misma que nosotros acabamos de hacer en 3.11. Es el mismo ejercicio, solo que presentado de otra forma. So then in 3.12, vamos pasando ya a 3.12. Okay, and we are going to be checking, you know, questions. Por ejemplo, aquí dice complete the conversations, right? Where are they from? Aquí tenemos dos opciones de respuesta. Uh, she's Winnie Patrol and she's Chris Martin. She's from the US and he's from the UK. So, where are they from? She's from the US and he's from the UK. What about number two? Is your first language English? What is the answer? No, it's Japan or no, it's Japanese. What do you think? No, it is Japanese. Okay, let's see. That's correct. Very good. Excellent. That, that's Japanese, right? What about number three? What are they like? What are they like? They are very nice. Okay. They are very nice. Correct, exactly. Porque estoy dando una característica, ¿verdad? They are very nice. Then number four, who's that? He's the it's, new, it's my new teacher. Phone. 
<ríe> no puede ser cell phone porque estamos hablando de personas, ¿verdad? Who es para people. Who's that? He's the new math teacher. Correct. He's the new math teacher, ¿verdad? Who we only use it with people. Number five. What are Tony and his family? Mm. They're from Sao Paulo. They're in the U.S. In now. The US. Mm -hmm. Sí, porque pregunta, where are Tony and his family? ¿A dónde están? No preguntan de dónde son, ¿verdad? Entonces, they are in the U.S. now. Si yo hubiese preguntado, where are Tony and his family from? Ahí sí, ¿verdad? Hubiera sido there from Sao Paulo. How old is he now? He, I mean, it's 28 or he's 28? He's 28. Muy bien, he's 28. That's correct. What's Marrakech like? It's very interesting. It's very interesting, exactly, because I, I, I give a characteristic, an adjective, right, about the place. Muy bien. Excellent. Now it says complete the conversation. You use the words in the boxes, okay? Aquí vamos a poner en práctica eh, verbo to be con, con subject pronoun y también eh, WH words. Y por último, los possessive adjectives, okay? So for this one, I'm going to give you four minutes. Me daré cuatro minutos for you to complete this exercise and those four minutes begin right now. Comenzamos en este momento.
Okay, time's up, guys. Let's go ahead and check the answers. Para esta, pues como son palabritas, ¿verdad? Puntuales, you can activate your microphones if you want to tell me the answer. So, complete the conversations and use the words in the box. Okay, vamos a activar micrófonos para decir respuestas. So, Connie, what's your boyfriend like? He's very, he's, he's very, he's, he's he. very. ¿Verdad? He, ¿por qué? Ajá, she uh -huh. es ella y le pregunta por su novio, right? So, uh -huh. he's very he's nice. Very nice. Uh -huh. His name, mm -hmm. is, his is, name is Tommy. It's Tommy. How where, I call him Tom. Where? Mm -hmm. Where is from? Where is where he is from? from? Next. Is he's from China? Not is. Is he from? Muy bien. No, is he is from not, China? He's no, not. He's not. not. Muy no. bien. No, he's not. Ahora vamos con no. number two. Marco and Rita. Oh, no, sorry. Marco, are you and Rita from Puerto Rico? Yeah, you. Yes. Where? Yes. We are. We yes, are. We are. Muy bien. We are. We are. Then the next one. Yeah, from, from, uh, my we, phone where, where we are or we're from San Juan. Are San Juan. Next no. question, guys. Siguiente. What's your what's first, your first language? language? Muy bien. Excelente. What's your first language, right? Next. My first language is Spanish, but Rita's first language is English. Next. Solo nos quedan dos opciones. R y her. 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 Right. Parents. Her. 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 From New York originally. Muy bien. Thank you very much. Ahora apagamos micrófonos, ¿verdad? Y vamos a necesitar two volunteers to read the conversation one. Dos voluntarios para conversación uno. Oops, give me a second. Y dos voluntarios para la dos. Levanten la mano. Solo voy a conectar, perdóneme, solo voy a conectar aquí la compu bien porque aparentemente se me desconectó. Permítanme, chicos, que se está descargando. Vamos a poner a cargar, si no, se va a descargar por completo. Vaya, creo que hoy sí ya está conectado. Sí, ahí está. Ok, ya está cargándose. Ok, so volunteers. Voluntarios para la conversación uno. Raise your hand, please. Just to read the conversation. Son bien cortitas, ¿verdad? Just to read the conversation. Okay, Francisco. Thank you. Y ¿quién más? And Daisy. Okay, comenzamos, Francisco. Connie, what's your boyfriend like? He's very nice. His name is Tommy Hall. I call him Tom. Where is from? He's from China. China? No, China. China. Mm -hmm. no, he's not. He's from Singapore. Very good. Excellent, right? So remember, eh, no omitamos el he, ¿verdad? Where is he from? And he is he from China. Muy bien. Thank you, Francisco and Daisy. What about conversation two? Conversación dos. Okay, tenemos a Jaime and Jose. Okay, eh, so Jaime... Can you begin? And then, Jose, you can continue. 
Ok. Jaime. Marco, are you in Rita from Puerto Rico? Yes, we are. We are from San, San Juan. What's your first language? My first language is Spanish, but Rita's first language is English. Her parents are from New York, originally. Mm -hmm. Very good. Thank you very much, guys. Good job. Now, okay, I want you to use your own information. Ahora quiero que hablen sobre ustedes. O sea, van a contestar las preguntas con su información. Where are you from? What's your first language? How are you today? Where is your teacher from? What is your teacher like? And what are, what are you like? Como es usted? Okay. So in this case, I'm going to give you ¿verdad? an example. Le voy a dar un ejemplo. Where are you from? I am from El Salvador. What's your first language? My first language is Spanish. I'm fine. Thank you. My teacher is from, ahí usted agrega, ¿verdad? Lo que va a agregar. Puede inventar, no se preocupe. What is your teacher like? My teacher is, and then you write down the adjectives. And what are you like? Oh, I'm a hardworking and serious person. ¿verdad? I am hardworking and serious. Okay, so eso es un ejemplo. Eso es sobre mí. Now I want you to write down things about you. Necesito que escriba sobre usted, ¿verdad? So I'm going to give you here. Uh, three minutes. Para eso le vamos a dar tres minutitos, ¿verdad? For you to write down your information, okay? And your three minutes begin right now. Comenzamos en este momento.
Ok, so time is up, ¿verdad? Vamos a escuchar. Can I have some volunteers to tell me information about you? A couple of volunteers, un par de voluntarios. Volunteers. Thank you, Erika. Go ahead. Uh, I am from the SAG. Uh, leo las preguntas. Yes, no, no, just information, yeah. sin las preguntas. Uh -huh. Okay. I am from El Salvador. My first language is Spanish. Mm -hmm. I am fine, thank you. My teacher is from Canada. Mm -hmm. My teacher is very clever and I am friendly and clever and civil. Excellent. Thank you very much, Erika. Good Thanks. job, okay? Oh, who's next? Thank you. Who's next? King Mas. Mm -hmm. Jaime, levantó usted la mano. I don't know who raised the hand. No sé quién fue quien levantó la mano. Was it you, Jaime? Mm -hmm. Ahí está Jaime. Dígame. Está en mute, Jaime. No sé si está hablando, pero está en mute. We are you from, I am from El Salvador. Jaime, solo léame sin las preguntas, solamente la, las respuestas. My first language is Spanish. Mm -hmm. I am fine. Thank you. Mm -hmm. My teacher is from Honduras. Mm -hmm. My teacher is Lucas. Mm -hmm. Yeah, I am serious. I'm serious, okay? Thank you mm -hmm. very much. Excellent, Jaime. Good job. Anyone else? Alguien más? No? Okay, very good. So... Don't forget, right? Solo revisemos nada más que llevemos la misma secuencia así como yo les mostré el ejemplo, ¿verdad? Para que eh, nos haya quedado bien. Now, what else do we have? Sure. Yes? Uh, how do you say hard working? Oh, what is the meaning of hard working? Mm -hmm. What is the meaning? Uh -huh. Hard working es una persona que le gusta trabajar, pero la trabajadora mm -hmm. o trabajador. Mm -hmm. Okay. Sí, trabajador o trabajadora. Ok, vaya chicos, aquí ya vamos llegando, miren, al 3.12, ¿verdad? 3.12, and in this, right, we are going to be checking the following. It says, in this class, you will learn adjectives which describe the personality and appearance of people, right? Aquí en esta parte, el manual y en, el, en los videos de la plataforma, ustedes pueden encontrar esto. And it's about descriptions, right? It says, listen and practice. We have different sentences. Look, we have characteristics and adjectives, ¿verdad? Pero ahorita quiero que nos enfoquemos en dos categorías, que son personality y appearance. There are adjectives that describe personalities and adjectives that describe appearance, right? So we are working with two. Now, what are the adjectives that we have, okay? So let's read the first one, right? Vamos a ver si podemos ocupar un puntero acá. This one, okay? Look, he's very tall, right? And look the adjective tall, okay? He's short, right? And the adjective is short, okay? So, tall, alto, short, bajo. Then the next one. She's a little heavy. She's a little heavy. So, heavy es rellenito o rellenita. Okay. She's really friendly. Right? She's really friendly. So, friendly es amistoso o amistosa. Right? She's thin. Thin is delgada o delgado, right? They're good looking. 
good looking es atractivo o atractiva. Ok. He's handsome. Handsome es apuesto. Es para los chicos generalmente, right? She's very pretty. Pretty es bonita, right? He's quiet, right? Quiet es una persona tranquila. Quiet. She's talkative, right? Talkative es una persona hablantina, parlanchina, que habla mucho, right? She's serious. Serious es serio, ¿verdad? He's funny. Funny, divertido. She's shy. Shy es tímido o tímida. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos, del vocabulario? ¿No preguntas? Ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a clasificar todos estos que les acabo de mencionar en dos categorías. Los vamos a clasificar en los que nos, nos ayudan a, a eh, describir personalidad y los que nos ayudan a describir apariencia. Les voy a señalar tall, short, heavy, thin, handsome, pretty, they're good looking, Friendly, talkative, serious, funny, shy, quiet. ¿Ok? Entonces, esos adjetivos que yo les he señalado, los vamos a clasificar en dos categorías. Personality and appearance. ¿Ok? So, I'm going to give you two minutes. ¿Ok? Two minutes, dos minutitos para que los clasifiquen, ¿ok? Ahí están, two minutes. Ok, estamos listos. Nuestro tiempo se ha acabado. Ahí está. And let's see. Uh, activate your microphones, please. And tell me, what are the adjectives that you found that go with personality? Personality? Mm -hmm. Sería sí, short. Short. ¿Será con personality short? No. No. ¿Cuáles podríamos usar en personality? Es funny, she, shy, funny, shy, shy, friendly, friendly quiet, muy bien, serious, funny, funny, serious, 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 funny, ser
<laughs> Excellent, okay. Todos los mencionaron, ahí está. Quiet, shy, talkative, serious and friendly. Muy bien. What about appearance? Apariencia. Short. Ah, short. Short. Very. 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 Muy bien. Excellent, guys. Ahí están, ¿verdad? Those are the adjectives that we classify, you know, the two types of adjectives, right? In this case, personality adjectives and appearance, ¿verdad? Uno y lo otro, okay? So, good job. Excelente. Now, let's go ahead. Let me just clean all my drawings here. Now, it says, write sentences about the people in the pictures. Use the words in the box, okay? So it says, Donna is shy, right? Donna is shy. Luego tenemos, eh, Margo is friendly. Margo is friendly, right? What about the rest, okay? Look at the, at the adjectives, ¿verdad? Veamos ahí los adjetivos. No lo vamos a usar todos, okay? Pero eh, let's go ahead and use some of them. Por ejemplo, aquí abajo. Ike, how would you, how would you describe Ike? Ike is, what do you think? Ah, okay, how do we say that in English? Handsome. Handsome, Handsome. muy bien. Handsome. What about Barb? Barb is? Pretty. Pretty, Pretty. okay. Pretty. Oscar is? Uh, heavy. 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 Felix is? Tall. 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 Okay. En este le decimos? Thin. 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 Jackie is? Talkative. Talkative, right? And what about Cindy? Why? Serious. Ah, okay. In this case, we can say that she's quiet. Por ahí escuché el adjetivo, quiet. Vaya. Vamos con lo siguiente, vamos con lo siguiente. Ya usamos handsome, pretty, heavy, thin, talkative, and quiet. Vaya. What about Roy? Roy is? Funny. 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 What about Will? Will is? Very serious. Serious. serious, okay. Serious. What about Jeff? Jeff is tall. No. And Matt no. is short. 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 short, right? Peggy is smart. 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 And Teddy is cute. Cute. Ahí está, okay. Excellent. Good job, okay. Now let's take a look at here. Vamos a ver, esas son preguntas de sí o no, ¿de acuerdo? Ok, so, is Jeff tall? Aquí está Jeff, ¿ve? Entonces es yes, he is. La pregunta ahora es, is Barb pretty? Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. Is Oscar thin? Yes, she is. Yes, Oscar. Look, this is Oscar. No, 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 he is not. not. No, no, he isn't. Is Margot shy? This is Margot. No, 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 she's no, no, she is. Muy bien. Are Oscar and Felix male? O sea, chicas, are, are Oscar and Felix male? Yes, they are. Oh. Ay, perdón, chicos. No. Chicos, le digo yo. <laughs> chicos, oh my goodness. Okay, are Oscar and Felix male, okay? Yes, yes. right. Yes, yes they, they are. Female es chica, right? La teacher, vea. Dios mío, ya tiene sueño. Hambre tiene, okay? Number six. Are Margot and Donna old? No. Yes, they are. No, they aren't, because look, son niña de Donna and Margot. Uh -huh, no, they aren't. And what about you guys? Are you talkative? Ahí es su respuesta, ¿verdad? Are you talkative? Vaya, de los que, de los que acá, de los que dicen, teacher, yo hablo un montón. Diga, I am talkative. 
<laughs> Dice Erika, I am talkative. Francisco también. ¿Quién más? I am talkative. Joel, okay, you're, you're talkative, okay? Very good. Yes, in my case, I'm very talkative too, okay? No, I'm not. You're not, okay? What about serious people here? ¿Quién es serio? Are you serious? I am. Oh, really? I am. Uh -huh. yeah, I am. Ok, tenemos, tenemos una mezcolanza entonces acá entre serious y talkative, ok? Very good. Excellent. Now, with these guys, with this we finish, you know, section 3. Con esto terminamos sección 3. If you see, uh, hay un listening que lo vamos a hacer en este momento, ¿verdad? Luego pasamos a lo que es el midterm exam y con eso ya estaríamos terminando eh, la, la sección 3 y el midterm exam. Y no se les va a olvidar entrar, ¿verdad? Después de la clase y completarlo, si pueden, para que ya el lunes, pues ya les aparezca en el sistema que ustedes ya lo realizaron. Entonces, vamos a apagar todos los micrófonos y vamos a escuchar el listening y vamos a contestar, ¿ok? Listen to four descriptions. Check the correct words, ¿ok? Tenemos aquí, eh, short, bueno, tenemos a Karen y Marco. Short, tall. Marco, heavy or thin? Is Karen sh short or tall? She's short. Marco, is he heavy or thin? Elena, is she shy or friendly? And Andrew, is he serious or funny? Okay, vamos a ver. Voy a asegurarme que estemos compartiendo el sonido. Y ahí vamos. Listen to four descriptions. Check the correct Uy. Espérenme, chicos, que no funciona así. Words. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. Two. Who's that over there? My brother, Marco. He's only eight. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. Three. Wow, who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty, and she's really friendly. Four. What's Andrew like? Hmm. He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Uh, well, no. He's not funny, but he's very handsome. Okay, very good. Now, I will play it again. Ahora lo vamos a escuchar otra vez y vamos a escoger uno de los dos adjetivos que se nos presentan. ¿De acuerdo? Aquí vamos otra vez. Oh, espérenme. Vamos a abrir acá. Ahí está. Listen to four descriptions. Check the correct words. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. Two. Who's that over there? My brother, Marco. He's only eight. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. Three. Wow, who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty, and she's really friendly. Four. What's Andrew like? Hmm. He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Uh, well, no. He's not funny, but he's very handsome. Okay, very good. So, with number two, guys, what is the adjective that you selected? Number two. Thin. Thin. Very Thin. good, Thin. right? Muy bien. Thin. What about number three? Friendly. 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 And number four? 
serious. 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 Okay, mm -hmm. very good. Excellent. Good job. Now, then, right, ese es el mismo ejercicio que van a encontrar aquí en 3.14. O sea, varios ejercicios que ustedes van a encontrar en la plataforma ya los hicieron conmigo. O sea, ya los practicaron, ¿verdad? Now, este es el midterm exam, chicos, ¿verdad? Este es el examen de medio curso, le llaman en el sistema. Y pues con esto vamos a finalizar. Lo vamos a hacer juntos y ya luego cuando usted llegue a la, a la parte de esta parte de la plataforma, ¿verdad? Usted ya va a saber eh, qué, qué es lo que vamos a, a, a hacer, ¿verdad? Dice, part one, instructions. Listen to the conversation and select the correct answer, right? Entonces, aquí dice, his first name is, and you have one, two, three options. Sus phone number is, one, two, three options. The CD player cell phone camera is in the back. The man's wallet is under his desk, in his pocket, or in his book bag. Let's listen. Escuchemos. You Perdón, chicos, solo voy a apagar los micrófonos porque tengo uno encendido para que no se escuche interferencia. Permítanme. Ahí está. Ahora sí. Units one to Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Hmm, is that Z A C K A R Y? No, it's Z A C H A R Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. Two. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. Three. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. Four. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Um, yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. Okay, very good, guys. So first name, what option do we have? One, two, or three? Two. 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 Okay. Two. And Sue's phone number, one, two, or three? Three. three. Number three. three. Muy bien. Number three. The, where two. is, I mean, what is in the bag? Camera. Camera. The camera. Number three. And the man's wallet is? Under his desk. Under his desk, right? Under his desk. Muy bien. Ese es, el primer, el, ese es el primer ejercicio del examen. Luego el siguiente. Complete the conversation, right? It says instructions. Complete the conversation with the possessives. My, your, his, our, or her, okay? So, dice, Matt, Tony, this is my friend. ¿Cuál necesitamos acá para decir ella okay. es Jennifer Miller? O oh, su nombre, perdón. Her name. Her name. Her name. Her name. Muy bien. Her name is Jennifer Miller. Number two. Jennifer is in yes. Dice plural aquí, ve uh, oh. Our, muy bien Jennifer is in oh. our English class Very good Number three Tony, what's What is la 
What's your last name? Okay. It's Miller. Muy bien, excelente. Siguiente. Letter C. Ya ven, los, los ejercicios son súper cortitos, ¿verdad? Letter C, complete the conversation, right? Instructions, fill in the blanks with the correct form of the verb be. Esto es parecido a lo que ustedes han hecho conmigo durante toda esta sesión, ¿ok? So, it's going to be the first one. Excuse me. Are you? Are you? Are you? Muy bien. Are you? No. No, oh, I am not. No, I am not. Muy bien, ¿ok? Number three. What? No, no, es por. Do, do. Es do or. Ok. Recordemos la secuencia que vimos ayer, ¿verdad? Que llegan y me preguntan, ¿eres tú Marcelo Ortiz? Y yo digo, no, no soy. Ella está ahí, ¿verdad? So, excuse me. She, 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 ah, ahí está, ahí escuché la respuesta. She, she is over there. My name is Nicole Parker, right? Oh, I'm sorry. Well, uh, como digo, es un placer conocerte. It's, 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 ah, it's, muy bien. It's, 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 verdad? It's nice to meet you. Muy bien. Luego, siguiente, letter D. Instructions. Check the correct response. Si yo le digo, hi, bueno, le digo, perdón, goodbye, have a nice day, ¿qué me van a decir ustedes? It's nice to meet you. No, pero yo solo le dije, goodbye, have a nice Thank day. You Thank, you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you too. Si yo les digo, guys, si yo les digo, see you later, ¿qué me van a responder ustedes? Okay, bye bye. Okay, bye bye. Very okay, good. Bye bye. Si yo les pregunto, hi, how are you? ¿Qué me van a responder ustedes? Nice to meet you too. Pero, yo, pero solo les dije, hi, how are you? Ah, good night. No, porque ese es adiós. Ah, no, not bad. No bad. No bad things. No bad things. Ajá, muy bien. What about number four? Good evening, Beth. No, porque good evening es un saludo. Estoy saludando a alguien. Hello. Ah, ok. Ahí escuché la respuesta. Hello, how are you, Mr. Smith? Right? Porque yo en realidad lo que estoy haciendo es saludando a la persona, no despidiéndome, ¿verdad? Ok. Bien. The next one. Y complete the questions and answers correctly. Ok. Number one, what are these? These. These, para plural. These. Next one. Number two. Are these? Are these? Muy bien, ¿verdad? Are these sunglasses? ¿Verdad? Acá ya se respondió, their earrings, ¿verdad? Siguiente, number two. It is a uh, no. No, they are not. Muy bien. Next one, number three is. Is this. Is this a notebook? No, it isn't. It's. Uh, Ahí escuché la respuesta. It's an address book. ¿Por qué? Porque como comienza con, con vocal, ¿verdad? Entonces necesito yo eh, eh, una consonante. Muy bien, ¿ok? Y, ¿verdad? Quiero ver a dónde estamos ahorita. Ese ya es lo último. Dice, complete the conversation, use the correct prepositions, ¿verdad? En este caso, solo vean la fotito. Aquí está, miren, aquí está la foto. Pregunta, where are the keys? There... ¿Cuál, ¿Cuál puedo usar de las preposiciones que aprendimos? On. On, on. muy bien. They're on the briefcase. El briefcase es, un, es, un, es una maletín, ¿verdad? Number two, is the CD player behind the, behind the briefcase? No, it's not. It's... Ah, ¿cómo digo eso? 
¿Cómo digo eso? Next. Ajá. Next to. Muy bien. No, it's not. It's, it's next to the briefcase. ¿Ok? Where is the newspaper? It's. Under. Under the briefcase. Muy bien. Are these books. Are, are the books blah, 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 the CD player? Yes, they are. ¿Cómo digo están enfrente? Están enfrente. In front. Muy bien. Are the books in front of the CD player? Yes, they are. Vaya, chicos, y con eso finalizamos. Ah, no, todavía me faltaba una letra. Ve. Sorry, me falta. Siguiente. Complete the conversation, right? Complete the conversation, write the correct answer. Si yo digo, Hiroshi, are you in my eco from Japan? Yeah. Yes, we are. Are. Oh. Muy bien. Oh. Are you? Are you? Are you from Tokyo? No. I'm not. No, porque dice plural, ¿ve? No. Uh, no. We, 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 we are, are not. not. Muy bien. Luego sigue. Que son de Kyoto, plural. ¿Cómo digo? My from. No, where. We're from Kyoto, we're. right? We're from Kyoto. Muy bien. Y hoy sí, finalizamos con esto. Complete the conversation with WH questions by selecting the correct question. Conversation one. Look. ¿Qué van a escoger ustedes? Who's that? Where is he from? Or what's his name? La respuesta es, oh, he's a new student. Who's that? Who's that? Muy bien. Two, what is the question? La respuesta es, I think his name is Jiang Kuo. What's his name? What's his name? What's his name? Y la última, Jiang Kuo. La respuesta es, he's from China. Where is he from? Where is he from? Muy bien, excelente, chicos, excelente. Y con eso, pues, hoy sí finalizamos lo que es la sección 3. ¿Ah? Perdón, Francisco. No, no. Ah, ok, José dice. Vaya, entonces hoy sí este, finalizamos, chicos, con eso. Voy a a pasar la asistencia, ¿verdad? De los que me hicieron falta, solo voy a mencionar los que no me contestaron, ¿ok? Eh, vamos a ver, permítanme. Aquí. Vamos acá. Amalia Evangelina Cabrera Montalvo. Amalia. ¿Me escucha, Amalia? Ah, es que no le sirve ahí el micrófono, pero sí estuvo en la clase. Vaya. Luego tenemos acá César Emanuel Reyes Aguilar. César. Es Daisy del Carmen. Present. Gracias. Eh, Diana del Carmen Monroy Leverón. Eh, Marvin Melvin Castaneda River. Marvin. Eh, Néstor Eduardo Villanueva Presa. Néstor. Roxana Margarita García Molina. Y Susana Abigail Guardado Ruiz. Vaya. Entonces, chicos, con esto finalizamos. Estaba viendo aquí la calendarización porque la tengo aquí anotada en un papel. Pero nos volveríamos a ver, veamos. Turno de... Nos veríamos el próximo viernes, ¿verdad? Hasta la otra semana, el próximo viernes y sábado nos vemos. Ok, lo mismo, así como nos tocó esta semana, la siguiente nos toca viernes y sábado. ¿Qué vamos a ver, teacher, la próxima semana? Vamos a ver la sección 4, section number 4, ¿de acuerdo? Así de que, y si es posible, vamos a dejar iniciada la sección 5, ¿verdad? Porque ya para las últimas dos clases es la sección 5 y el midterm exam, ¿verdad? Las últimas dos clases las tenemos eh, dos sábados separadas, 
separadas las clases, ¿verdad? Así que mismo horario para la otra semana, viernes y sábado de 3 a 5, ¿de acuerdo? Así que thank you very much for joining, guys. Have a wonderful weekend. Tengan un bonito fin de semana and see you next week, ¿ok? Bye, bye, guys. Okay, bye. 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 Bye.